Bongo Five. Christian Bella. Hey, hey, mambo vipi mzee? Ya salamu sana baba. Kwema kabisa. Nashukuru Mwenyezi Mungu yani mambo sio mabaya, tunaishi. Yeah, mambo yanaenda harakati zinaendelea bila shaka. Ya yeah, tunaishi, tunayai kiufupi tunasema tunaishi. Ina maana tunaposema tunaishi cha kushukuru ni Mwenyezi Mungu ambaye anatupa sisi pumzi. Inamaanisha tunaishi mambo sio mabaya. Mambo sio mabaya, tunashukuru Mwenyezi Mungu tunaishi. Yeah. Okay. Kabla kwenda kwenye project ambayo unazo sasa hivi yeah. ambayo zina rotate sasa hivi, tuzungumzie tu ulikuwa kwenye tour ya nje kama sikosei muda yeah. mrefu. Uh, ilikuwa ni tour ya mziki ama ilikuwa ni tour yako binafsi kifamilia kwa sababu tunajua familia yako inaishi nje. E, ilikuwa kishishwa kazi tulianza Belgium. Tukaja baada ya Belgium ndo tukapiga Germany. Lakini makae tuliweka kambi pale Rotterdam Netherland. E, nilianza nilipiga nilipiga Belgium nilikuwa mimi na wasanii wa wengine wa Congo lakini eh hapo na nili hapo hapo eh tulivu, Germany ilikuwa na Shilole Germany kuna shishi baby yeah yeah show matuk- kule mapokezi ulionaje ukiangalia jo wasanii wa Tanzania wa West Africa Ulaya ukoje no kusema ukweli mat- matukio ilikuwa sio mazuri sana ilikuwa pia sio vibaya kwa sababu tulienda kukutana watu ambao watu ya watu ambao tuliwazo hatujawazoea tumekutana tume fans ambao mpya labda walikuwa hawanijui au wajui shishi muona lakini inatokana na unjua kuna mtu mwingine analeta wasanii lakini ajui ajui ku promote show lakini inatokana kama maandalizi watu wengi walikuwa hawana taarifa watu wengi walikuwa wana taarifa kama hakuna performance yani kutokana na baba aliyetuchukua alikuwa hajaelewi mazingira ku promote artist Oje ulaya watu wana kazi. Yaani watu wako busy kama bongo. Ah, uh, kama Afrika nisikasema. Yaani kule watu wanakuka sana, yaani kwa busy kazi, yaani week nzima. Kwa kama kuna ishu kama event au kuna pari wanakuwa wanajiandaa mapema hata miezi miwili ana set mipango yake kwamba hata siku fulani atakuwa lazima atoke out. Lakini si hivi baya, tulifanikiwa tulifanya show nzuri. Yeah. Mm. Ukarudi bongo bila shaka ndo ukaachia project yako hii yani kaachia pambe pambe niachia pambe na kama inaenda wiki sasa hivi moja bila shaka mm, ya yeah. mapokezi yakoje parida kinoma yani kamili gado mapokezi mazuri mimi nyimbo zangu zote zinapokelewa vizuri lakini tazeni kwamba sisi hatunaga hit zile kelele kwa mimi nyimbo leo makelele kila kona kwamba mimi no mimi naachia nyimbo yangu taratibu tu inaanza ina inakuwa yenyewe lakini nikitoa nyimbo inapendwa na fan base kubwa sio hata wale fan base sio fan fan ya yeah, fan zangu lakini ni kwamba wapenda mziki mzuri wako wengi sana wanaopenda mziki bila labda kiki bila kutumia boost yote wako wengi sana watu wenye heshima zao wako wengi sana ambao sio pa kufanya tukio ili wa kupa attention yeah, kuna watu ambao wanaheshimu mziki bila kuwa na attention zile kutafuta uwe na attention fulani hivi ya ku wapa watu ili wakupende no sio unajua sisi tunatumia tu vipaji bila attention bila kutumia attention muone sisi tunatumia real talent tu bila kutafuta labda mtu fulani bila kutafuta boost yote na pia hatuna mimi sina fit na wote hata kwenye ku supply kazi ku supply kazi zangu lakini natamani pia mimi naachia kwa nyimbo zangu kama kinyeji kinyeji tu kwa sababu sina big management ambao wana fit na kujua ku supply ngoma nini lakini cha, kimu, cha muhimu mimi nime, nime relax sikudanganye mimi game yangu mimi ni artist ambao nime relax kwa sababu ni sipo relax nitakuwa na kufuru Mungu kutoka kwenye analog nimetoka kwenye analog unajua mimi ni kwa artist ambao nime hit kwenye analog mimi mimi nime hit 2006 2006 nimepata hit song ya kwa pima penzi 2006 paka 2010 tunaita analog 2010 paka na saba digital nilifanikiwa kupata hit song kwenye fimbina kwanza fimbina kwenye analog ya kwa pima penzi ni safari sio kifo kwa hiyo tulipokuja kwenye analog kuna nyimbo nyingi yeah, kuna analog ni nimevurugu nime, nimechafua vip zaidi kizazi ambao ya kina diamond bele nine kina umi dimples 
wendo digital alikiba ni analog mwenzangu ni alikiba ni msanii ali hit kitambo alitoa kuni analog pa kuni digital yani ponge yani mimi namshukia yani nampaga saluti ali ali kwa sababu ali mimi ali nilikuta hali tayari na hit Tanzania mimi nimeingia Tanzania 2005 nilikuta ali kiba superstar ana ngoma nyingi inapendwa kwa ni artist ya analog paka kuni digital nafanya vizuri kwa mimi pia ni an artist ya analog paka kuni digital nafanya vizuri natakiwa ni relax nisiwe na pressure tumeachia ngoma inaitwa pambe mipokelea vizuri views kuna youtube ki, kisisi ambao hatuna ma fitness za team hatuna ma fitness moja kushoto kulia ngoma mipokelea vizuri naenda vizuri yeah kwenye kwenye analog au kuwa na diamond wakati ule no ah uh, kuna na maanisha kama 2006 ah okay nimetoka 2006 2006 mpaka 2010 na maanisha ndo analog kizazi ambao imekuja mpya Bongo Flava ilifufuka ambao ilisababisha Bongo Flava ushuke eh ni mziki wa dance kushuka kwa sababu kuna mziki Bongo Flava ilirudi ili kwa kasi ndio kizazi ambao ilirudisha Bongo Flava ni kizazi ya Diamond Platinum ninavyosema hivi kwa sababu pia nampa nampa pete alafu nampa ongera yani namtambua kwamba kizazi ambao kilikuja kina nasibu ndio lileta mapinduzi ya digital Mbona nasibu alitoka vizuri alikotoka kinje yani kiuruma uruma yani nasibu alitoka yani kikomba pap kuna mtu katoka yani aku, unakumbuka nenda kamwambie ikaja mbagala ni tarejea ilikuwa kwamba bwana e, kuna mtu katoka ndio kizo cha digital kwamba ilikuwa kila mtu alikuwa bwana kuna mtu fulani kaja ya kwa hiyo kizazi ilikuwa na attention fulani ambao ya mziki fulani na pia eh ku survive kwenye hiyo kizazi kwa tabidi nguvu wa ziada kwa mimi niliweza kufanya nguvu wa ziada mpaka kusikika kwenye analog ni mimi nimetengeneza hit nyingi kwenye digital yani nimetengeneza hit nyingi sio kwenye analog kwenye kizazi ya ambayo ya kina diamond kina wasani wengi ndio sisi kuwataja ambao 2010 panda juu yeah. Bongo 5